రాయకొండి ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తా ఇంప్లాంటేషన్ బ్లీడింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఇంకా ఎన్ని రోజుల తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ని చేయాలి ఇది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇది ఒక ఫెలిపియంటివ్ ఇది రెండో ఫెలిపియంటివ్ ఇది ఒక ఓవరీ ఇది రెండో ఓవరీ యూట్రస్ సర్వెక్స్ వజైన డ్యూరింగ్ ఓవిలేషన్ బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది ఆ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ యూట్రస్ లైనింగ్ని థిక్ చేస్తుంది ఇంకా స్పామ్ కోసం ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాయిన్మెంట్ కదా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ మూలాన్ని బాడీలో రెండో హార్మోన్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ కదా ట్రిగర్ అవుతుంది దాని మూలాన్ని ఈ రెండు ఓవరీస్ నుంచి ఒక ఓవరీ గ్రోన్ ఇంకా మెచ్యూర్ ఎగ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ఎగ్ ఫెలిపియన్ ట్యూబ్లో వెళ్ళి స్పామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది స్పామ్ వచ్చి దీంతో మీట్ అయ్యి దీన్ని ఫర్టిలైజ్ చేసి దాని తర్వాత ఈ ఫర్టైల్ ఎగ్ ట్రావెల్ చేసి యూట్రస్ లైనింగ్లో వెళ్ళి స్టిక్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఆ మూమెంట్లో ఇంప్లాంటేషన్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఫర్టైల్ ఎగ్ ఫెలిపియన్ ట్యూబ్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి యూట్రస్ లైనింగ్లో వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవడానికి జనరలీ ఎయిట్ టు టెన్ డేస్ టైం తీసుకుంటుంది ఇంప్లాంటేషన్ బ్లీడింగ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మీరు అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బట్ ఆ మూమెంట్లో బాడీ లోపల ఎస్సీజీ హార్మోన్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కి ఆ టెస్ట్ కి టూ ప్రాపర్గా ఎస్సీజీ హార్మోన్ ని డిటెక్ట్ చేయదు దాని మూలాన్ని మీకు ఫాల్స్ రిజల్ట్స్ కూడా కనపడచ్చు సో ద బెస్ట్ టైం ఏంటంటే కి మీరు పీరియడ్ మిస్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి ఇంకా దాని తర్వాత మీరు మీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ని పర్ఫామ్ చేయండి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ని ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ పర్ఫామ్ చేయాలో దాని లింక్ నేను ఇక్కడ పై ఇచ్చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో ఇంకా మీద ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఐ లవ్ టు రిప్లై ఇట్ థ్యాంక్ య